улсын хурлын 2018 оны хаврын ээлжлэлт шуулган хаасан тоо холбогдуулан алдсан үеийн бүлэг энэ чулганы үеэр хилцэгсэн асуудлаар өөрсдийнхөө байр зэрэг илэрхийлж дүнгэлтэй гаргасан ерөнхийд нь хаврын чулган үйл ажиллагаа улс орны эдийн засгийн өсөлт хэдий байгаа ч гэсэн ард иргэдийн амьдралыг дээшлүүлэх боддоо нэг ч зүйл хийж чадсангүй гэж бид хэлж байгаа энэ өөр амьдрал дээр нотлуулж байгаа зүйл эрхцэн үрэнд төлөвлөгдсөн гол гол ажлууд бас бодлогын шинж чанартай улс орны тогтолцоо эрхцэн шинжилтээ холбоотой төлөвлөгдсөн асуудлаа энэ хаврын чуулган хилцэж амьдсангүй өнгөрлөө тодорхой энэ дурдхад үндсэн үйлийн өөрчлөлт улс төрийн номуудын тухай хууль сонгуулийн хууль ихмэжлэн энэ төрийн тогтолцоотой холбоотой асуудлыг нэг ч хилцэж амжаагүй ингээд өнгөрч байна. Түүнээс хойш нь эдийн засгийн ачаал багтлалтаа нэлээд хуулиуд өнөөдөр хүлээгдэж бас хилцэж амжаагүй өнгөрч байгаа. Ялангуяа хүний хөдөлмөр хэрэгтэй холбоотой хөдөлмөрийн тухай хууль хоёр жуулган дараа л яригдчих байдаг. Хилцэгч амжаагүй байдаг. Хөрөнгө оруулалтын магний тухай хууль хоёр жуулган дамжиад хилцэж амжаагүй. Чижигдэн дүрлүүлэлийг дэмжих хуулийн өөрчлөлт мөн хоорсон тавигдсан. Хамгийн гол нь хэдгээр хуулиудыг хилцэх боломж байсан ч гэсэн чуулган нэг завсраар олон олон хуулийн өөрчлөлтүүд тэр дунда нийгмийн халамжтай холбоотой асуудлууд маш ихээр орж батлагдаж байгаа. Ерөнхийд нь базаадаг өнөхд нэг иймэр хөдөр зург харагдаж байна. Хамгийн гол нь улсын их хурлын чуулганаар хилцэгсэн хууль тогтоомжийн үрдүн иргэдийн өдөр тутмын амжиргаанд эргэр тусах ийм шаардлага тавьж байгаа цаг үед энэ чуулган энэ зорилт бол хэрэгжүүлж амтсангүй гэж бид нэг чарж байгаа. Энэ өөрөө иргэдийн амьдралаар нотлогдож байгаа зүйл гэж ингэ тарж байна. Дүүнтэй 3 өнцөн хүрээнд бид нэр гаргаж тавьж харж байгаа. Нэгдүгээр хууль иргэцэн хүрээнд хоёр дугаард нийгэм улс төрийн хүрээнд 3 дугаард эдийн засгийн хүрээнд гэсэн 3 зүйлээр ангилж харж байна. Би хууль иргэцэн хүрээнд тавигдсан зүйлийг та охин сайн товч хэлчлээ. За түүнээс гадна ер нь бид нэр байр суурай илэрхийлсэн хэд хэдэн хуулиуд байгаа. Байр суурай илэрхийлж өөрсдийнхөө бас санаа бодол иргэдийн хүсэн хүлээж байгаа тэр хүсэлтийг шингээсэн хуулиуд ганцны хууль батлагдсан байгаа. Улсын хурлын дэгийн тухай хууль, улсын хурлын тухай хууль ардсан бүл нэг удаа засварлаг авч өнцөн хуулийн зөрчилтөө холбоотой заалтуудыг хассан зүг гэж харж байгаа. Тэгтээ улсын хурлыг хариуцлуулах бүрэн утгаар энэ хууль нь тусч чадсан уу гэж чадаагүй. Өнцөн хуулийн өөрчлөлтөөр бид нэр улсын хурлын гишүүний хариуцлагыг бас зарим нэг талаар арай өөр өнцгөөс харах зааш болов гэж ингэ харж байна. Энэ намрын чуулганаар өнцөн хуулийн өөрчлөлт хэлцэгдэхэд энэ асуудал зайшгүй хэрэгт тухаа гэж бид харж байгаа. Татварын багц хуулийн дээр арилсан юм бүлэг ажлын хэсэг байгуулаад дүнгэлтэй гаргахаар ажиллаж байгаа. Энэ хуулийн хаврын чуулганаар эцэст орчсон боловч амжаагүй намрын чуулганд уу шилжиж байна. Татвар үеийн хууль болон ажиг хүн нэгжийн орлогын татварын хууль нь бид нарт анхаарч үзэх зүйл бий. Ялангуяа уул урхан баялгийн татварыг бүх уул урхан компаниудаас чигд ижил авах тухай асуудал дээр бид голлон харах хэвээр. Саяны чуулганаар харамсалтай нь Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан валютын зөвсөлтийн тухай хуулийн нэг зал дунла. Засгийн газар хэдийгээр энэ хуулийг батлуул сөрөг нөлөөтэй валютын аншлын нөлөөлнө гэж үзэж байгаа боловч яг бодит чанар дээр явуул Монголын уул урхан баялаг гадагшаага үнгүү гарч байгааг хүлэн зөвшөөрөд байгаа. Ямар ч байгуулга иргэн гудалдаа авсан барааныхаа төлбөрийг 
тухайн худалдаа авсан газартаа төлж явах үүрэгтэй. Энэ бол нийтлэг жишг шүү дээ. А өнөөдрийн зарим нэгэн стратегийн уул урхан компани болоод энэ үйлчлэхгүй байгаа буруу гэж ерөн хэлэгч үзсэн. Энэ өөрчлөлтийг хийсэн бол гадагшаага манай баялгийн мөнгө гадаа дорлогоос дутгш байгаа орж ирэхгүй байгаад офшорыг үүсгэдэг байдлыг зогсоох хэрэгтэй байсан юм аа. Офшорын данс хаанаас бүү болдог үлдэг нь ойлгомжтой. Монголын баялаг гадагшаа гадагшаа гараад гадаадд гүүлгээ хийгдэж байгаа учраас тэр гадаад гүүлгийн дотор офшорын мөнгө тэнд ашиг болон үлдэж байгаа гэдгийг хүн болгон ойлгох хэрэгтэй. Дараагийн нэг асуудлын үхээр уул урхан баялаг гадаад зараад валютын урсгал Монголд орж ирэхгүй байгаа учраас Монгол улс өргөлжийн валютын хомсдолд байгаа гэдэг бид ойлгох хэрэгтэй. Валютын хомсдолд байгаа улс орны валютын тогтвортой байдлыг гэж бол байхгүй байгаа. Энэ бол сүүлийн үеийн үйл ажиллагаас бас ажиглагдчих чинь. Импортын хараад улс оронд валютын нөөц байхгүй бол валютын савлага байнга үүснэ гэдэг нь бол үнэхээр бидний амьдрал дээр нотлогдоод байгаа нэгэн зүйл. Яах аргагүй мөн. Эдийн засгийн хэдийгээр өсөж байгаа ч гэсэн валютын урсгал, валютын орох орлогын хэмжээ нэмэгдэж байгаа ч гэсэн ягаад валютын ханш саваад байгаа юм бэ гэдэг дээр хариул төгөх энэ хуулийн зохицуултыг эрх баригчд буцаас нь бид буруу гэж ингэж харж байгаа. Дараагийн асуудал Гол өнөөдрийн хаврын чуулганаар яригдсан сэдв хамгийн хаврын чуулганы эцсийн өдрүүдэд болж өнгөрлөө нэг та хүн мэдж байгаа. Таван тухай ордог эдийн засгийн иргэлтэнд оруулах ажлыг эрчимжүүл өгөх тухай усыг хурлын тогтоолыг их хурал 10 хүн өнгийн дотор хэлцлээ. Мэдээж тогтоолд бол түүх юм бол маш их бий. Энийг ардчилсан нам эрх баригчдаа хамтарч зөв гол руу оруулахын төлөө ажилласан. Таван толгойг эдийн засгийн иргэлтэнд оруулаж эдийн засгийн үр ашигт ажиллах ёстой гэдэг дээр ардсан намын байр зур нэг байгаа. Тийм ч сурас бид нар эрх баригчдаа энэ таван толгойн орд болон уул урхан босод стратегийн том ордуудын асуудлаар хилцээний ширээний ард суусан. Хилцээний ширээний ард суухад засгийн газрын холбогдох цайд нар ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн өргөн бүрэлдэхүүнээр сууж ийн асуудлыг яриулсан. Бид нэг юм дээр ойлголцсон. Тухайн үед юу гэсэн гэхээр энэ стратегийн том ордуудын нэг хамгийн том орд бол яах аргагүй таван толгой мөн байна. Хэрвээ бид нар таван толгойг нээлттэй компани болгоё гэж бодож байгаа бол толгой компаниг нь иргэдийн мэдэлд хяналтанд удирдлагын дүгч нийт монголчууд баялгаасаа ашиг хүртэг үндсэн хуулийн тэр заалт руу орхон зүв юм аа гэдгийг бид нар ойлголцсон. Тухайн үед эрх баригчд зөвхөн таван толгой асуудлыг эрдэнэс монголтой хойж болохгүй гэж хамгийн сүүлийн өдрөө ярьж эхэлсэн. Үнэхээр эрдэнэс монгол бол монголын баялгийн ганц толгой компани юм аа. Хэрвээ эрдэнэс таван толгойг нээлттэй болгож байгаа бол нээлттэй болгож байгаа бол эрдэнэс монгол гэдэг толгой компаниг ард иргэдэн тодорхой хувийг эзэмшүүлж хяналт тавих ашиг хүртэх боломжийг нээж өгөх ийм чухал шийдэл дээр бид нэр хүрэх байсан. Харанс надад тэнд хүрч чадсангүй. Энд хүрч чадсангүй өөр өнөөдөр юу гэж ойлгож байна үхээр эрх баригчд энэ стратегийн 10 хэдэн ордыг таван толгой шиг тус тусд нь өмчилж авах орлогыг хийж байна гэж юмж ойлгож байгаа. Өөрөөр бол стратегийн бүх ордын нийлбэр Монгол улсын уул урхан баялагыг 15 хэсэг хуваж идэх тухай ойлголт руу явж байна гэж бид ойлгохос өөр аргагүй байхгүй. Энийг нэгтгэдэг энэний ашигыг нийтэд хүртэлтэй болгох толгой компаний асуудлыг хоошин тавьж байгаа нь эрдэнэс Монгол компаний хувьд яг бүрхэгдүүлж байгаа шийдлээ гэж бид ингэж ойлгож байгаа. Тэгтээ Монгол улс нэг алхам урагшилсан. Ардчилсан нам бүгдийг эсэргүүцэж бүгдийг уулдна шагаач бүх зүйлийг тогтоохыг зогсоохыг энэ удаад эрмэлзээгүй гэдэг би өөр албиасар хэлмээр байна. Хэрвээ таван толгойг муу хурлын зогсоно гэж зүтгсэн бол бид нар тав хамгийн 
засрал гаваад номрын чуулгын шилдэх хангалттай боломж өдөрт байсан. Гэхдээ бид энэ аргыг сонгоогүй. Үнэхээр монголчуудын эрх ашигхын төлөө Монголын баялагыг иргэдэн эзэмшүүлэхийн төлөө эрх баригчтай тулдтан зөвшөөлснөө бид нэр зөв гэж ойлгож байгаа. Энийг цаг хугацаа бидэнд тарулгах бах. 57 57 айпок хийх түүнийг хэрэгжүүлсний дараа эрх баригчд амлалтаа бэлүүлэх зайшгүй шаардлагатай. Энэ их хурлын дарган эмдэр дээрээс бас хэлэгдсэн үг шүү. Эрх хоёр жилд Монголын эдийн засгийн өсөлт 10 хувьд төрх юм байна. 5800 ажлын байр нэмэгдэх юм байна. Монгол улсын экспортын орлого 2500 2.5 тэрбум долларор өсөх юм байна. Нэмж өссөн гэсэн үг шүү. Улсад татврын орлогоор 400 саяас 1.2 тэрбум доллар нэмж орж ирэх юм байна. Би нэг ардын намын шин амлалт гэж харж байгаа. Хоёр жил өнгөрсөн хугацаанд үнэхээр ардын намын 2016 оны сонголт авсан амлалт огт байхгүй бас. Одоо артам эндээс юу ч хүлээхээ болсон. Эхний амлалтаа хэрэгжүүлж дуусаагүй байхад 5 толгойгоор эрх баригчд 2 дахь том амлалтыг авлаа. Бид энийг хянаж энийг хэрэгжүүлэхийг шаардах болно гэдэг хэлээ. Дараагийн хаврын чуулганаар хилцсэн гол сэтгэв юу гэсэн гэхээр хөрөсхийн засгийн газрын хууль зөрчсөн ёссуугүй үйлдэлийг бид шүүмжлэж өөрсдийнхөө байр сүрэг илэрхийлснийг таах хүмүүс мэдэж байгаа. Энэ дэр хоёр сайттай холбоотой асуудлыг бид нар гаргах тавьсан. Мэдэгдэл шаардлагаа засгийн газар төргүүлсэн. Харамсалтай нь энэ дэр тодорхой хариултыг өгөөгүй өөрсдийн өнгөлөөд өнгөрөөсөн учраас ардчилсан нам цэцэд уг асуудлаар хандсан гэдэг таах хүмүүс мэдэж байгаа. Цэцэн шийдвэр ихсэлж яаж гарна уу? Тэргүүрээ бид асуудал хандна гэдгээ таах хүмүүс бас хэлээ. Дараагийн асуудал Ер нь бид нар цаашда ардчилсан нам зайшгүй тодорхой тодорхой хуудууд дээр байр сураа энэ саяны хаврын чуулганд дэлхийсэн шиг илэрхийлээд явна. Таа хүм мэдж байгаа захиргааны ерөнхий хууль орж ирж миллион том зөрчилтөнтэй асуудлыг үүсгэсэн. Захиргааны ерөнхий хууль нь өөрөө Монгол улсын засгийн газар ямар ус урамлуу хөтөлж байна гэдгийг тодорхойлсон ийм хуулийн төсөл орж ирсэн. Захиргааны ерөнхий хууль эрхцүү төрийг үүсгэсэн, үндсэн хуулийг зөрчсөн ийм хууль орж ирсэн. Энийг эрх баригчд ганцхан зөвлөрх хазайлах гэж оролдож байгаа боловч үнэн хэрэгтэй Монгол улсын иргэн хуулийн этгээд засгийн газрын буруутай шийдвэрээс хохирлоо барагдуулах газаргүй болох ийм оролдлого хийсэн гэж бид нэгж харж байгаа. Тийм учраас захиргааны хуулийн дээр бидний засрлага авсан. Захиргааны хуулийг мэдээж намар хилцэх шаардлага үүсэх бах. Гэтэ Монгол улсын засгийн газар энэ үндсэн хууль зөрчсөн эрхцүү төрийг үүсгэсэн энэ хуулийн төслөө буцааж татаан авах ухаа гэж бид найдаж байна. Захиргааны ерөнхий хуулиар улс төрийн шийдвэр захиргааны шийдвэр хоёрыг ялгалгаг өгөөр нийтэн хамгурлан оруулж ирснийг бид буруу гэж шүүмжилж байгаа. Энийг зөвхөн ардчилсан намын бүлэг хэлээд байгаа юм биш. Монгол улсын эрхцүү мэддэг хуульчд эрдэмтэд үүнийг хэлж байгаа. Тийм учраас энэ асуудал дээр бол засгийн газар өөрийнхөө шийдвэрийг эргэж нэг харах ухаа гэж бид найдаж байна. Энэ хаврын чуулганаар бас нэг ярагдсан ардчилсан нам байр сурээс илэрхийлс өөр аргагүй нэг тогтоолын төсөл орж ирсэн. Энэ бол төрийн өмчийг 2016-аас 18 онд хувьчлах үндсэн чиглэлийн тухай тогтоол байсан таа хүм мэдэж байгаа. Энэ тогтоолын хүрээнд ашигтай ажиллаж байгаа төрийн банк хөрөнгийн биерж мяд зэргийг хөрөнгийн биержээр хувьчлах гэсэн бүдэг агуулгатай дэндүү хямд нэг хугацааны үнэлгээтэй орж ирснийг их хурал төр хойшлуулсан байна. Энэ дэр засгийн газар тодорхой тайлбар өгөхгүй байгаасаа энэ хуулийн энэ тогтоолын төсөл хойшлсон гэж мэдэж ойлгож болно. 
Ялангуяа төрийн банкан дээр бол бид нар онцгой анхаарах зүйл байгаа. Энийг их хурлын нийт гишүүд бас санал нэгдэж байгаа гэж ингэж ойлгож болно. Тэгтээ засгийн газрын нэг том бүтэцтэй үл энэ алдаатай бүх зүйл хоёр ихцэн тогтоомжийг оруулж ирэнгүүтээ буцаан татаж авахгүй өөрсдийн хэрэг зөвтгөлөд байгаа нь эднийн өөрсдийнх нь ашиг сонирхолт дэндүү их хөтөлгөлөд байна гэж ингэж харагдаж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол бид хойшлох тал дээр бол юу шийдвэр гаргасан гэдгээ та охиндээ хэлээ. Үнсэнд энэ хаврын чуулганаар хилцэгдсэн гол асуудлууд иймэрхүү байдалтай байгаа. Мэдээж хүүхдийн мөнгөний асуудал нь олон улсын валютын сангийн шаардлагаар 80% хөв гэж тогтоосон. Ардсан ам бүлэг 100 хөв хүүхдтэй ялгуурлагүй олох ёстой гэсэн энэ шаардлага бол хэрэгжээгүй. А бид нэг зүйлийг дахин онцож хэлж байгаа. Хүүхдийн мөнгөийг улс төржүүлж болохгүй. Наяа хөв гэхдээ сонгуул төхөнгүүд нь бие таануудад 20 хөв чинь одоо өглөө хүүхдийн мөнгө 100 хөв гэсэн өвчлөөс сонгуул биднийг дэмжээрэй гэдэг энэ хуучин арга тактикаар ажиллаж болохгүй шүү гэдэг бид нэг их хөрөгчтэй анхааруулна. 19 оноос хүүхдийн мөнгийг 100 хөв олох тал дээр ардсан амын бүлэг зайшгүй ажиллах хэвээр гэж ингэж харж байгаа. Намрын чуулган 10 дугаар сард эхэлнэ. Намрын чуулган бид нар ардсан намын үзэл бодол арчлыг шингээсэн том том нийгмийн чанартай, эдийн засгийн чанартай, улс төрийн чанартай энэ бодгийн хэмжээний асуудлуудыг их хурд тавьж шаардаж ажиллахаар зэхэж байна. Энэ бодгийн асуудлуудаа бид нар намрын чуулганаас нь боловсруулж гаргана. Гаргаад 20 он хүртэл энэ улс орныг өөрчлөхөд ямар арга замаар явах хэрэгтэй байна гэдэг том том бодлогын хүрээнд асуудлаа улсын их хурд тавьж ажиллана гэдэг та охиндээ бас хэлчихэ. За бүлэг Сай хаврын чуулганы эцсээр 3 хуулийн төслийг буцаалаа. За энэ дэр янз янзын бас санаа оноо явж байгаа шүү дээ. Гэхдээ би зайшгүй тодруулж хэлэх шаардлагатай гэдэг зүйлүүдийг би та охинд бас мэдээлчихэн зүг бах. Ягаад үгүй энэ улс төрийн агуулга агуулагдж байгаа учраас энийг би хэлэх шаардлагатай гэж ингэж харж байна. За 3 хууль буцаагцны аюу засварлаг авсны нэгдүгээр хууль нь та охин мэдэж байгаа. Захиргааны ерөнхий хууль байгаа. Хоёр дахь хууль нь онцгой албан дотроос чөлөөлөх тухай хууль гэж орж ирсэн. Хаврын чуулганд дуусаж байгаа тоо холбогдуулаад сэмэрхэн орж ирж байгаа хулгайгаар орж ирж байгаа хууль яах аргагүй юу энэ бол мөн онцгой албан дотроос чөлөөлөх тухай. Энэ US ийн хэр Монгол Улсын хувь нэлээсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгмийн өвийн хэрэгцээнд импортоор оруулах дизель төлшиг онцгой албан дотроос чөлөөлсөгүй гэсэн хууль орж ирсэн. Хамгийн хачрахалтаа энэ хуулийг мөрдөх хугацаа нь 2017 оны 1 дугаар сарын 1-ний өхлөөс 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдсөгөө гэж орж ирсэн. Өнөөдөр 2018 оны 6 дугаар сар. Өөрөөлөлөл онцгой албан дотроос нөхөн олгох тухай хууль. Энэ хуулийн өөрөө хууль тогтоомжийн тухай хууль заасан аргачлаар хийгдэв. А энэ танд зөвлөгөнд огт байгаагүй юм хууль орж ирсэн учраас ардсан намын бүлэг засварлаг авсан гэж ингэж ойлгож болно. Энийг бид иргэд зайшгүй харах хэвээр. Гурав дахь засварлаг авсан хууль. Ерөнхий улс төрийн сургуулийн хаал үйлдвэрлэл үйлчлэгийн тухай хуулийн төсөл дээр бид нар засварлаг авсан. Энэ бас гинт орж ирсэн. Улсын их хурлын гишүүн ундрмаа нарын санаачлсан 2018 оны 6 дугаар сарын 28-ний өдөр өргөн барайд 29-ны өдөр хилцэгцсэн. Бид хүүхдийн хоолоор хүүхдийн хүнсээр ийм хөнгөн хумгаа хандаж болохгүй. Ардсан намын бүлэгт огт танилцуулагдаг. Хуулийн төсөл өөрчлөн огт тарагдаг. Бид хүүхдүүдийгээ эрүүл байлгах. Хоолныхаа калорийг нөхөх. Энэ зүйлд бол санал зөрүүлж байгаа юм огт байхгүй. Ганцхан Зөв популист маягийн тооцоо судалгаагүй эдийн засгийн ачаал даахгүй хүүхдийн эрүүл мэндэд ирээд үтэй харшиж болзошгүй энэ хуулийг бид нар зайшгүй судалж үзэх шаардлагатай гэж ингэж үзсэн. Өнөөдөр Монгол улсад нийтдээ хүүхдийн хаолонд хамрагдах 309355 хүүхд байна. Өөрөлдөл баг ангийн сургагчд. 309000 бяцхан иргэд Өнөөдөр үдийн цай хөтөлбөрийн дор тодорхой ангилалтай хөнгөн 
ийм цайнд хамрагдаж байгаа. А манай энэ эдгээр гэсүүд энийг юу гэж оруулсан юм одоо нэг хоол болох чи. Тэгээ төсвөөс одоо баахан мөн гаргуулаад энийг өстө физикэнт лийгээ сургуулийг одоо бүтэн хоолддаг юм руу явъя гэж байгаа. Би зөв зардлын энгийн тоосыг нь та бүхэн хэлж байгаа юм тэр. Зөвхөн хоолны зардалд нэг бүрийн зардлын 2400-аар тооцоод 137 тэр өмнө төрөвний асуудал яригдаж байгаа. За галт тоо стандарт одоо тогооч ту үйлчлэх тусгуудын орон тав нэмийг үүл 178 тэр өмнө төрөг шаардагдаж байна. Нийтдээ энийг бүх одоо жишээлбэл тавилга юмуудын шинжлэлд хийя гэх юм бол өнөөдөр бүх жилдээ 300 тэр өмнө төрөгийг төсөө шаардаж байгаа. Төсөө нэг дийлхүү гүй юу гэдэг хариу байхгүй. Засгийн газрын өөрийнх нь байр суур байхгүй. Ийм хариуцлагагүй төсөл орж ирж байгаа. Энэ дээр бид нар цаашгүй судгаа хийх шаардлагатай. Жишээлбэл одоо энэ хуулиар бол нэг сумд одоо аслагдсан нэг сумд хүүхдүүдийг бүтэн хоолоор хоолох тухай асуудал яригдаж байдаг. Аслагдсан сумд очих хүнсний эрүүл авах юм баталгаа, хадгалалтын баталгаа, галт тооны эрүүл авах үе, галт тооны стандарт Энэ бүх хүүхдүүдийг хоолж чадах, ачаалыг даа чадах орчин мэрэгжлийн ажилтан өнөөдөр том бүрхэг байхад ийм хариуцлагагүй хуулийг зөвхөн олон нийтэд таалагдах хэлбэрээр оруулж ирж болохгүй гэж бид харж байгаа. Хөрөө бид нар алсгсан жижиг сумд эрүүл ахын шаардлагыг хангахгүй гэс олон зүүн хүүхэд хоолны хурдлаг дорох энэ нэрсэл маш өндөр өндөрсөж болохыг яаж тооцсон өнөөдөр энэ дэр тодорхойгүй байгаа. Тэр мусраас бид энэ дээр зөвхөрлөг авсан гэдгээ та өгдөд хэлээ. За хамгийн сүүлний хэлэх зүйл байна. Сангийн сайд хөрөл баатар хамгийн сүүлийн өдрүүдэд өр дарсан ийм мэдээллийг хийсэн. Бид энэ мэдээллийг хэтэрхий уус төрсөн мэдээл байна гэж ингэж харж байгаа. Дэмсэн бондын Бондыг анх 2015 онд 15 оны 6 сарын 24-нд Арц намын засгийн газар Ардын намын засгийн газар хамтарч ажиллаж байх та 100 сая сая ам долларын тэнцэх хэмжээний бондыг 7.5% хүйтэ авсан. Энд бол Ардын нам цог бид нар хамтарч ажиллаж байх та авсан. Босгосон бонд. Энэ бондыг үрийг Өнөөдөр засгийн газар юугаар дарж байгаа гэдгийг би нийтэд илтгэл төлөхөн зүйтэй гэж харж байгаа. Энэ бондын үрийг засгийн газар 2017 оны 10 сарын 26-ны өдөр 5.6 өн хүүтэй авсан Грегэ бондны зөрүү мөнгө 300 долларос төлж байгаа юм аа. Өөрөө тэлвэл 300 сая долларос зөрүү 300 сая долларос төлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл сүлд авсан бондын мөнгөнөөс Урд авсан бондын мөнгөг төлж байгаа хэд болохоос ш арт өмнө хийж бүтээсэн орлогын татвараас эдийн засгийн өсөлтөөс бүү болсон мөнгөөс энэ төлөвтэйгөө гэдэг бид хэлэх хэрэгтэй. Энэ шинэ засгийн газар гарснаасаа онц хуралдаа бонд Грегэ бонд гэд нийтдээ 1.4 тэрбум долларын зээл аваад хуралдаа бондныхоо нэг хэсгийг 580 сая долларын Америк долларын евро бондыг төлсөн. Өнөөдөр Грегэ бондын нэг хэсгээсээ дэн сам бондын нэг хэсгийг төлж байгаа гэдэг би хэлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Юм их харьцуулгад амархан нийгэмд хэн нэгнийг буруудагч хэн нэгний эдсэн үрийг буцаагаад ард түмний одоо бүү болсон эдийн засгийн өсөлтөөс бүү болсон орлогоор төлж байгаа мэтэр худал мэдээлэл өгөх бол буруу. Асуудал бодтой хандаж бодтой мэдээлэл өгөх хэрэгтэй гэдэг би энэ хэвлэлийн хурдлаар хэлчихээ гэж бодож байна. За анхаарал төвсийн явдал баярлалаа. Асуултаа сэтгүүлчд байна. Үндсэн үеийн төслийн асуудлаар ямар байр суурьт байгаа нь ээлж тус чуулган зарлах шаардлагатай юу гэдэг асуудлыг хүрээнд. Үндсэн үеийн ажлын хэсэг ажиллаж байгаа шиг байна. Аа бид бол үндсэн үеийн байр суурь бол илэрхийлсэн таавхан сайн мэдэж байгаа. 
Сай хамгийн сүулд өнцөн хуулийн төслийн асуудлаар холбогдох өнцөн хуулийг судалж санлаа өгөх ёстой хуулийн дагуу санлаа өгөх ёстой гэсэн байгууллагад албан тоод их хурлаас явсан. Энэ албан тоотыг явуулахад их хурлын гишүүд өөрсдөө гарын үсгээ зурж явуулсан гэж би мэдээлэл авсан. Энэ дээр нийтдээ нэг 60 гарын гишүүд энэ өнцөн хуулийг одоо холбогдох байгуулгуудаар нь одоо өншөөл шалгуулаад санлын нэг хөстөө өгдөр санал нэгдэж байна уу гэж би чарж байгаа. Ажлын хэсэг энэ талаар мэдээлэл тодорхой өгөх бах. А өнцөн хуулийн асуудлаар ээлж тус хурд хурлдуулах шаардлага бол өнөөдөр үүсээгүй гэж би тарж байна. Заавар асуулт байна. Заах хэрэглээ. 